vision and scope document uh, the vision and scope document collects the business requirements into a single deliverable that sets the stage for a subs for the subsequent development work to so basically vision and scope document kya karta hai vision and scope document mein hum business requirements ko ikattha ek document ki form mein write down kar lete hain aur uska maksad kya hota hai that sets the stage for subsequent development work yani ki isse further jo next jitne bhi kaam hone hain wo is vision document ki basis pe kyunki jitne bhi aapki wohi wali baat hai ki aapke business requirements को ही फुलफिल करना होता है जिसकी वजह से आप फर्दर सारे काम करते हैं तो जो आपके नेक्स्ट एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाना है बाकी सारे जितने भी आगे फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ रहे हैं वो सबके सब इस विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं दिस डॉक्यूमेंट ओनली डिफाइंस दी स्कोप एट अ हाई लेवल ठीक है ये जो आपका डॉक्यूमेंट होता है ये काफी हाई लेवल यानी कि काफी एब्स्ट्रेक्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन होती है इसके अंदर जो नेक्स्ट इसका सब्सिक्वेंट जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है दैट इज एस डॉक्यूमेंट उसके अंदर आप डिटेल्ड फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वगैरह वो सारी डिटेल्स देते हैं नेक्स्ट इनपुट टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स शुड कम फ्रॉम स्टेक होल्डर्स सच एज यानी कि बेसिकली हम जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के सोर्सेज कौन हो सकते हैं ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि नीचे लिस्ट डाउन है फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आपके स्टेक होल्डर्स या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ले सकते हैं कस्टमर से आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ले सकते हैं जो आपसे प्रोजेक्ट बनवा रहा है प्रोडक्ट बनवा रहा है Uh, और कौन हो सकता है जनाब सोर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीनियर मैनेजमेंट जो कॉर्पोरेट लेवल पे लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उनसे आप रिक्वायरमेंट्स ले सकते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट विजनरी से आप बिजनेस uh, रिक्वायरमेंट्स ले सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजर से आप ले सकते हैं अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी कि जो इस एरिया का एक्सपर्ट है डोमेन एक्सपर्ट आप कह लें कि उससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं देन मेम्बर्स ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोगों से भी आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या इलिसिट कर सकते हैं विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट टेम्पलेट ये बेसिकली टेम्पलेट है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि आपने अपने प्रोजेक्ट का फर्स्ट आर्टिफिक्ट मुझे सबमिट कराना है दैट इज विजन डॉक्यूमेंट उसके लिए ये टेम्पलेट है इस टेम्पलेट को मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर वन बाय वन हर हेडिंग को सब सेक्शन को सब हेडिंग्स को मैं आपको विद द डिस्क्रिप्शन की हर हेडिंग के अंदर आपको क्या क्या लिखना चाहिए विद एन एग्जाम्पल या सैम्पल भी मैं आपको हर एक के साथ प्रोवाइड करूंगी उसके साथ डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाए कि हम हर हेडिंग में क्या क्या चीजें लिख रहे हैं तो दिस इज अ टेम्पलेट और टेम्पलेट के बारे में ये चीज नहीं होती है कि आपने उसको 100% परसेंट डिटो एज इट इज फॉलो करना होता है टेम्पलेट इज बेसिकली अ फॉर्मेट ठीक है आपको एक फॉर्मेट दे दिया गया अब आप उस टेम्पलेट को देखते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं उसमें आप रेयर uh, होता है कि कुछ हेडिंग्स भी आप स्किप कर सकते हैं ठीक है आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं लेकिन हेडिंग्स के अंदर किस प्रोजेक्ट में क्या चीज आनी है वो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली खुद uh, जो है उसको मॉडिफाई uh, कर सकते हैं ठीक है अभी मैंने इस टेम्पलेट की भी डिस्क्रिप्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है क्योंकि इसमें तीन सेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं सेक्शन वन इज बिजनेस रिक्वायरमेंट्स देन सेक्शन टू इज स्कोप एंड लिमिटेशन और लास्ट सेक्शन इसमें बिजनेस कॉन्टेक्स का तो अभी जो आज हमारा फर्स्ट जो मैं भी आपको पार्ट ए डिलीवर कर रही हूँ ये जो लेक्चर है इसमें मैं सेक्शन वन तक मैं आपको कंप्लीट सारी हेडिंग्स डिस्कस करूंगी और बाकी की जो सारी है वो मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर जो पार्ट टू होगा इस लेक्चर का उसमें मैं आपको अपलोड करूंगी ताकि टू मेनी स्लाइड्स इन वन डे आप लोगों के लिए ना हो जाए ठीक है उतना लें जितना आप इसीलिए उसको एकोमोडेट कर सकें ठीक है जी नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं विद बिजनेस रिक्स फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट का सेक्शन है दैट इज बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इस सेक्शन के अंदर जितनी सब हेडिंग्स हैं उन सब में हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब द प्राइमरी बेनिफिट्स दैट द न्यू सिस्टम विल प्रोवाइड विथ स्पॉन्सर्स बायर्स एंड यूजर्स ठीक है तो बेसिकली बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या डिस्क्राइब करती हैं डिस्क्राइब करती हैं जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बाई यूजिंग दैट न्यू सिस्टम वो सब हम वहाँ पर मैंशन करते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस विच User requirements to implement and in what sequence? Business requirements से पता चलता है कि हमने कौन सी user requirements को implement करना है और किस sequence में उनको implement करना है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में जो फर्स्ट आपका सब सेक्शन आ रहा है दैट इज 1.1 पॉइंट वन बैकग्राउंड बैकग्राउंड में हम क्या करते हैं वी समराइज द रैशनैल एंड कॉन्टेक्स फॉर द न्यू प्रोडक्ट अगर तो आप न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं ठीक है दो तरह होते हैं ना एक तो ये कि आप बिल्कुल टोटली एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं दूसरा ये कि ऑलरेडी की एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें आप कुछ चेंजेस प्रपोज करके न्यू प्रपोज सिस्टम बना रहे हैं ठीक है तो दोनों के केसेज में आपको उसका रैशनैल और कॉन्टेक्स लिखना होता है बैकग्राउंड के अंदर हम
प्रोडक्ट अब ये प्रोडक्ट जो हम बिल्ड करने जा रहे हैं ये किस वजह से हम इस डिसीजन पर आए हैं कोई हिस्ट्री होगी कोई पास्ट सिचुएशन होंगी कोई प्रॉब्लम्स होंगे बेसिकली जो कि यूजर्स या लोग कस्टमर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फेस कर रहे होंगे जिसकी वजह से आप सोचते हैं जी कि अब हमें ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए तो दो बेसिकली वो आपका सारा बैकग्राउंड के अंदर आ जाता है सैंपल में अगर देखें कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जो मैंने सैंपल बल्कि चूज भी किया है वो चूज क्या किया ये जो आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की जो बुक है बेसिकली जो थर्ड एडिशन मैंने आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी ईमेल की हुई है उसके अंदर आपको एक सैंपल विजन डॉक्यूमेंट जो है अपेंडिक्स सी में मौजूद है ठीक है उसी के सैंपल्स मैंने स्क्रीनशॉट्स लेकर यहां पर आपके पेस्ट किए हैं स्लाइड्स के अंदर ताकि हम उसको वन बाय वन हेडिंग्स के साथ रिलेट कर सकें तो वो बेसिकली जो उन्होंने डिस्कस किया है वो शायद अगर आपको याद हो हमने कुछ क्लास एक्टिविटी भी की थी कि कंपनी के इम्प्लॉयज के लिए कैफेटेरिया मैनेजमेंट सिस्टम की जो बात थी ये बेसिकली वही आइडिया है कि अगर आप किसी अगर इसको हम पढ़ते हैं बैकग्राउंड तो हमें ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा आपको ये भी पता चल जाएगा बैकग्राउंड में लिखना क्या है ठीक है तो सैंपल देख लेते हैं employees at the company abc presently spend an average of 65 minutes per day going to the cafeteria to select purchase and eat lunch theek hai ab dekhiye sabse pehli cheez bata di gayi ki ho kya raha hai na us organization mein about 20 minutes of this time is spent walking to and from the cafeteria selecting their meals and paying by cash or credit card ठीक हो गया वेन एम्प्लॉयज गो आउट फॉर लंच दे स्पेंड एन एवरेज ऑफ नाइन्टी मिनट्स ऑफ साइट यानी कि अपने ऑफिस से ऑलमोस्ट नाइन्टी मिनट्स दे हैव टू बी अवे फ्रॉम देयर ऑफिस सम एम्प्लॉयज फोन दी कैफेटेरिया इन एडवांस टू ऑर्डर अ मील टू बी रेडी फॉर देम टू पिक अप ठीक है कुछ लोग जो हैं वो फोन पे पहले ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और फिर पिकअप करते हैं एम्प्लॉयज डोंट ऑलवेज गेट दी सिलेक्शन दे वॉन्ट बिकॉज दे कैफेटेरिया रन आउट ऑफ सर्टन आइटम्स कई दफा जो कस्टमर ऑर्डर करता है उसको वो नहीं भी चीज मिलती अगर अगर वो चीज आउट ऑफ स्टॉक हो कैफेटेरिया में उसका प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो द कैफेटेरिया वेस्ट अ सिग्निफिकेंट क्वान्टिटी ऑफ फूड दैट इज नॉट परचेज एंड मस्ट बी थ्रोन अवे यानी कि इसमें हमें ये भी प्रॉब्लम पता चल रहा है कि कैफेटेरिया में काफी सारा फूड वेस्ट हो रहा है ठीक है these same issues apply to breakfast and supper although for fewer employees use uh, although far fewer employees use the cafeteria for those meals than for लंच यानी कि लंच के लिए लोग ज्यादातर यूज करते हैं ब्रेकफास्ट सफर में कम यूज किया जाता है कैफेटेरिया मैनेजमेंट सिस्टम क्योंकि पीक टाइम इस समय पता चल रहा है कि लंच इज द पीक टाइम ठीक है ये भी पता चल रहा है फिर हमें ये भी पता चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है कि 90 मिनट्स इंप्लॉयज को अपने ऑफिस से दूर तो बैकग्राउंड में अगर आप देखो तो वो उस सारे कैफे मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने से पीछे जो रैशनैल है वो सारा आप लिस्ट आउट करते हैं ठीक है तो इसी तरह आप लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड देखना है कि आपने आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या रैशनल है क्यों आप प्रोजेक्ट बनाना चले बनाना जा रहे हैं तो वो सारी चीजें आप उसको लिस्ट डाउन कर देंगे इन फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ ठीक है बैठ नेक्स्ट सेक्शन इज 1.2 पॉइंट टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है बेसिकली इसमें दो तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं ठीक है अगर तो आपका कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम है दूसरा केस हो सकता है कि कमर्शियल प्रोडक्ट है जो आपने मार्केट में लॉन्च करना है ठीक है एक हो सकता है जो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं दूसरा आपने मार्केट में लॉन्च करना है अगर तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फिर आप क्या डिस्क्राइब करेंगे द बिजनेस प्रॉब्लम दैट इज बींग सॉल्व कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर रहे हैं आप ठीक है और द प्रोसेस बीइंग इम्प्रूव्ड कौन सा बिजनेस प्रोसेस है जो इम्प्रूव होगा आपके सॉफ्टवेयर से एज वेल एज द इन्वायरमेंट इन विच द सिस्टम विल बी यूज्ड कि कौन सा क्या इन्वायरमेंट होगा जिसके अंदर आपका सिस्टम यूज किया जाएगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप ये लिखते हैं अगर कोई कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि आप मार्केट में लॉन्च करने के लिए बना रहे हैं तो फिर आप क्या डिस्क्राइब करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट एग्जिस्ट कि ऑलरेडी मार्केट में कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं क्या 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 चीजें ऑलरेडी अवेलेबल थी इससे रिलेटेड जो आप प्रपोज करने जा रहे हैं द मार्केट इन विच द प्रोडक्ट विल बी कम्पीटिंग वही वाली बात अगेन कि कौन सी मार्केट में आपका प्रोडक्ट कम्पीट करेगा ठीक है एंड कुड इंक्लूड इसको आप समझ लें कि एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जो ऑलरेडी सिमिलर मौजूद हैं आप उनको इसमें डिस्कस करते हैं कुड इंक्लूड अ कंपेरेटिव इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ठीक है आप कंपेरेटिव इवेल्युएशन देते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की देन इंडिकेटिंग वाई द प्रपोज सिस्टम इज अट्रैक्टिव एंड द एडवांटेजेस इट प्रोवाइड्स तो बेसिकली एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को डिस्कस करने का मकसद ये है कि जिससे आप एक साउंड रैशनैल बना लें कि आपका प्रपोज प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे वो क्यों बेहतर है एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ठीक है 
नेक्स्ट आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्राइब द नीड्स ऑफ टिपिकल कस्टमर्स और ऑफ द टारगेट मार्केट यानी कि दो तरह के लोगों की आप नीड्स बेसिकली यहाँ पर मेंशन कर रहे होते हैं आप टिपिकल कस्टमर भी हो सकता है अगर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर टारगेट मार्केट की भी नीड्स कर सकते हैं प्रेजेंट कस्टमर प्रॉब्लम दैट द न्यू प्रोडक्ट विल एड्रेस आप इसमें वो प्रॉब्लम भी बताते हैं जो कि एक न्यू प्रोडक्ट जो होगा आपका वो उनको सॉल्व करेगा वो सारे प्रॉब्लम ठीक है सैम्पल अगर हम देख लें तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सैम्पल जरा अगर इसको रीड करें तो फिर वन बाय वन थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या आ रहा है मेनी इंप्लॉयज हैव रिक्वेस्टेड अ सिस्टम दैट वुड परमिट अ कैफेटेरिया यूजर टू ऑर्डर मील्स ऑनलाइन टू बी पिक्ड अप एट द कैफेटेरिया और डिलीवर्ड बाय डिलीवर्ड टू अ कंपनी लोकेशन एट अ स्पेसिफाइड टाइम एंड डेट सच अ सिस्टम वुड सेव इम्प्लॉयज टाइम देखिए हम यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आप क्या प्रॉब्लम उसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम उसे दे रहे हैं कि उसका टाइम भी सेव हो सकते हैं एंड इट वुड इंक्रीज देयर चांस ऑफ गेटिंग द आइटम्स दे प्रिफर वो जो पहले इशू आ रहा था कि उनको बहुत सारी चीजें नहीं भी मिल रही थी जो वो ऑर्डर कर रहे थे तो वो भी यहाँ पर रिजॉल्व हो रहा है नोइंग वट आइटम्स कस्टमर्स वॉन्ट एन एडवांस वुड रिड्यूस वेस्ट इन द कैफेटेरिया वो जो फूड वेस्टेज का इशू था वो भी देखिए आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे रहे हैं एंड वुड इम्प्रूव द एफिशियंसी ऑफ कैफेटेरिया स्टाफ The future ability for employees to order meals for delivery from local restaurants would make a wide range of choices available to employees and provide the possibility of cost savings through volume discount agreements with the restaurants. So basically, what? What are you telling us? That now, in this, you have told us basically business opportunity. Tell us what are the problems that can be solved and what can be done if they are ordering online orders. Okay.